بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا من لا نبی بعدہ وعلا کل من صحبہ و طبیعہ بی احسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم محترم ناظرین و سامعین دیر ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور اس کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے وجہ تسمیہ میں اور بھی اقوال ہیں لیکن ناظرین جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ اس دن نمازوں کا اجتماع ہوتا ہے جگہ جگہ نمازیوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو جمعہ کہتے ہیں اور سب سے پہلے شخص نے جس کا نام ناظرین جو ہے وہ کعب بن لوئی تھا تو انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا اور پہلا جمعہ جو حضور نبی قدیم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا اصحاب سیر کا بیان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارویں ربیر اول روز شمبہ یعنی ہفتے کا دن تھا چاشت کے وقت مقام قبعہ میں اقامت فرمائی اور پھر اس کے بعد ناظرین کچھ عرصہ یہاں پر قیام رہا پھر مسجد کی بنیاد رکھی روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عظم فرمایا جب بنی سالم بن عوف کے وادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آیا اور اس مقام پر لوگوں نے مسجد بنائی حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں جمعہ پڑھایا خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ المبارک تھا جس میں ناظرین نماز پڑھی گئی اور جمعہ المبارک سید الایام ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور ناظرین یہ حدیث پاک ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن اس روز مرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے مزید حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن اس روز مرتا ہے اللہ تعالی اسے فتنہ قبر سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر یہاں پر فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا نو دیا لصلاة من یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو ہے کہ ایمان والو جب نماز کے لیے تمہیں نماز کے لیے تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے آزان دی جائے یوم جمعہ جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ بے و شرع چھوڑ دو یہاں پر ناظرین آزان سے مراد آزان اول ہے نہ کہ آزان ثانی ہے یہ اکثر مفسرین نے یہ بیان فرمایا اگرچہ آزان اول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رائج ہوئی لیکن ناظرین وجوب سعی ترک بیع و شرع یہ تمام کے تمام جو احکامات ہیں وہ آزان ثانی سے نہیں بلکہ آزان اول سے متعلق ہیں اور فرمایا کہ جب آزان اول ہو جائے تو پھر خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے معنی ہوں جو نماز جمعہ سے معنی ہوں تو ان سے ناظرین ان کو ترک کر دیا جائے اور وہ کام کیے جائیں کہ جو نماز جمعہ کے لیے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پہلی آزان ہو چکی ہے اب سارے کام ترک کر دے اور بس نماز جمعہ کے لیے متحرک ہو جائے ایکٹیو ہو جائے کہ بھئی اب مجھے ایک وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج نماز جمعہ کو ادا کرنا ہے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ آزان اول ہوتے ہی دنیاوی کاموں کو ترک کرنا یعنی خرید و فروخت بے و شرع ہے یہ ساری چیزیں جو بھی نماز جمعہ سے مانے چیز ہوں مانے کام ہوں تو وہ تمام کام کرنا جائز نہیں ہے یعنی واجب ہے کہ ان تمام کاموں کو چھوڑے اور نماز جمعہ کے لیے ایکٹیو ہو جائے یہ واجب ہے اور یہاں پر جو فرمائے کہ الہ ذکر اللہ بہت سو نے کہا کہ اس سے نماز جمعہ مراد ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے خطبہ مراد ہے اور فرمائے کہ وذر البعی 
کہ بے شرح کو چھوڑ دو کاروبار کو بزنس کو چھوڑ دو دالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی بزنس چھوڑنا دنیاوی کام کا چھوڑنا ہر وہ کام کے جو نماز جمعہ کے آ رہے ہیں ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا نماز جمعہ کے لیے متوجہ ہو جانا ایکٹیو ہو جانا فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو ناظرین ایک جمعہ تو مبارک کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا صحیح طریقے سے تو اگلی جمعہ تو مبارک تک تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال آیت نمبر 44 مکمل آیت, آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاپ کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے ناظرین مل کر تعاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُبُورِ مفعولاً پڑھیں گے مفقی صورت میں مفعولہ پڑھیں گے اس لیے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں علف سے چینج ہو جاتی ہے تو آپ وقف مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے ترجع الامور پڑھیں گے وقفی صورت میں ترجع الامور پڑھا جائے گا ناظرین آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر آپ دیکھیں کہ فورٹی فور لکھا ہوا ہے آیت نمبر چوالیس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اوپر آپ دیکھیں عین ہے یہ رکو کی شارٹ فارم ہے رکو نمبر فائیو یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے کتنے کلمات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں واو ایک کلمہ اس دوسرا یوری یوری جو ہے یوری کمو جو ہے وہ تیسرا اور ناظرین ہم چوتھا اور اس کے بعد اذ پانچواں التقی تم چھٹا اور پھر اس کے بعد فی ساتواں آئینی آٹھواں قلیل نوا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یقلیل دسواں اور پھر اس کے بعد لی گیارواں یقدیا بارواں لفظ اللہ تیرواں امرن چودواں کانا پندرواں مفعولہ سولواں پھر اس کے بعد الا سترواں ترجعو اٹھارواں اور الامور انیسواں کل یہاں پر انیس کلمات موجود ہیں کل یہاں پر انیس کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں و اذ یوری یوری کمو ہم و اذ یوری کمو ہم را کے نیچے زیر ہیں را کو یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا اذ التقی تم یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین دال کے نیچے زیر ہے اس سے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا اس سے ہم پڑھیں گے اے دل تقوی تم فی آئیونی کم فی آئیونی کم فائز فی اس کے اوپر آپ دیکھیں مت کی علامت ہے تین سے پانچ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے یہ مد منفصل ہے قلیل و یو قلیل کم یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو واؤ کے ساتھ ملا کر واؤ کی آواز کو خوننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا یہاں بھی مت کی علامت ہے مد منفصل ہے تین سے پانچ لفظ کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم پڑھیں گے فی آئیونی ہم لی یا قضیا اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پر جو زبر سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف یہاں پر زبر ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں لی یا قضیا اللہ امرن یہاں پر واپر دو زبر کی تنوین اسے بھی پر کر کے پڑھیں گے 
کانا مفعولا اب یہاں وقف کریں گے تو مفعولہ پڑھیں گے کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں علف سے چینج ہو جاتی ہے و الى الله الى من لام پر کھڑا زبر ہے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا لام پر زبر ہے اس لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل حرف لام پر زبر ہے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو گرا دیا جائے گا و الى الله ترجع الامور ترجعو میں نازین اور راہ ساکن ماں قبل تا پر پیش جب راہ ساکن ماں قبل حرف پر زبر یہ پیش ہو تو راہ ساکن کو پر پڑتے ہیں زیر ہو تو باری پڑتے ہیں آخر میں راہ پر زبر پیش ہے تو اموروں میں تو یہاں بھی راہ کو پر کر کے پڑھیں گے وف کریں گے راہ ساکن ہوگا تو اس کا ماں قبل واو ساکن ہے پھر اس کا ماں قبل میم پر پیش ہے تو اس وف کی صورت میں بھی راہ ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اب یہاں وقف کریں گے تو تُرْجَعُ الْأُمُور پڑھا جائے گا ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامر کے دوبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی ناظرین تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم ارس کریں گے اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ناظرین نشاندہ ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ أعينكم قليلا قليلا ويقللكم وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ناظرین یہ آیت نمبر فوٹی فور ہے اب جلدی سے ہم چلتے ہیں اسماع کی جانب سب سے پہلے تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پہلا اسم ہے وہ ہم زمیر ہے زمیریں یہاں پر کتنی ذرا دیکھ لیجی یوری کم ہوں میں ہم ہے آئیونی کم میں کم ہے یقلل کم میں کم ہے آئیونی ہم میں ہم ہے تو کم ہم کم جو ہے دو زمیریں ہیں ہم ہم اور کم ہم ہم اور کم پھر اس کے بعد ناظرین دوسرا اسم ہے آئیونی تیسرا اسم ہے قلیلا دوسرا اسم ہے آئیونی تیسرا اسم ہے قلیلن اچھا جی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ آئیونی دوبارہ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر ہم نمبر دو لکھ دیتے ہیں اور چوتھا اسم ہے لفظ اللہ پانچوا ہے امرون چھٹا ہے مفعولہ چوتھا لفظ اللہ 
پانچواں امرن اور چھٹا مفعولہ پھر اس کے بعد ناظرین ساتواں ہے الامورو ساتواں الامور تو یہاں پر کل سات اسماء ہیں اب جلدی سے دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں ذرا دیکھ لیجئے تو پہلا فعل ہے یوری کمو دوسرا ہے التقیتم تیسرا ہے ناظرین یقللو چوتھا یقدیا پانچوا کانا یقللو یقدیا کانا اور چھٹا ہے ترجعو اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے واو واو یہاں پر کتنی بار ہے وعید میں ہے پھر وَيُقَلِّلُكُمْ یہاں پر بھی واو ہے اور پھر وَإِلَ اللَّهِ واو تین جگہ پر ہے اچھا جی دوسرا ہے اِذ اچھا اِذ بھی دو بار ہے اِذ يُرِيكُمُمْ اور اِذ الْتَقَيْتُمْ تیسرا ہے فی فی بھی دو مقامات پر ہے فی آئیونیکم اور فی آئیونیہم اچھا جی چوتھا ہے لی اور پانچوہ ہے الہ پانچوہ ہے الہ ناظرین سات اسما اور چھے افعال سات اور چھے تیرہ اور پھر اس کے بعد پانچ جو ہے وہ حروف ہیں تو ناظرین یہاں پر کل ملا کر یعنی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو اٹھارہ کلمات ہیں تو اٹھارہ کلمات میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اس میں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما جو ہے وہ ان کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں اس کریں گے تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر ہم ناظرین جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے اور ناظرین متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اس کے بعد آئین ناظرین آئین کی جمع ہے آئین آئین بھی جمع آتی ہے آئین بھی جمع آتی ہے آئین کا معنی آنکھ آئین آنکھیں یا آئین آنکھیں اس کے بعد قلیلن قلیل کہتے ہیں کم کو تھوڑے کو اور یہ قلیل ناظرین عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ ہے لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ایسا سیغہ واحد جس کی تصنیح جمع نہیں آتی ایسا سیغہ مذکر جس کی مونس نہیں آتی اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین امرن امرن کہتے ہیں کوئی کام یا کوئی بھی امر یا حکم کو بھی امر کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے امور تو یہاں اسی آیت میں امرن بھی ہے امور بھی ہے امر بھی ہے امور بھی ہے تو امر منع کام حکم یا کوئی بھی امر اور امور بہت سے کام بہت سے احکامات یا بہت سے معاملات 
تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ناظرین مفعول مفعول یہ اس کا یہ اسم مفعول کا سیگا ہے ناظرین اسم مفعول سے کہتے ہیں وہ اسم کی جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے فائل کہتے ہیں کام کرنے والا مفعول جس پر کام واقع ہو تو مفعول کا معنی ہوتا ہے کیا ہوا فائل کرنے والا اور مفعول جس پر کام واقع ہو جس پر کام واقع ہو فائل کرنے والا مفعول جس پر کام واقع ہو پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں امور ہے تو یہ ہم بتا چکے ہیں عام طور پر کہ یہ امر کی جمع ہے امر کا معنی کوئی کام کوئی معاملہ کوئی حکم امور بہت سے کام بہت سے معاملات بہت سے احکامات پھر اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں افعال کی جانب اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا جو فعل ہے وہ ہے یوری کمو اور یوری کمو جو ہے یاد رکھیں کہ یوری یوری کہتے ہیں ارا یوری بلکہ ارا کا اور ناظرین یوری کمو فعل مزار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں وہ دکھاتا ہے تمہیں کیونکہ یہاں پر ناظرین جو ہے وہ یوری جو ہے وہ دکھاتا ہے فعل مزار معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے میں اس میں تفصیل ارس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں جانے بریک کی جانے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ناظرین مسامعین چلتے ہیں افعال کی جانب یہاں پر آپ ملائزہ فرمائی یوری کمو تو یہ ہے یوری کمو علیدہ ہے یوری علیدہ ہے تو یوری کہتے ہیں یہ فعل مزار معروف سیغا واحد مذکر غائب اور چونکہ باب افعال سے ہے تو اس میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے رعا کا معنی ہوتا ہے اس سے دیکھا ارعا یوری اس نے دکھایا یوری اس نے دکھایا تو ناظرین یہ یوری فعل مزار معروف سیغا واحد مذکر غائب اس کا معنی کہ اس نے دکھایا کمو یہ جمع مذکر حاضر کی کم جو ہے جمع مذکر حاضر کی علامت ہے ضمیر ہے اور یہ واو اس لیے یہاں پر لائے ناظرین تاکہ یہ جمع کی طرف اشارہ ہو جائے تو کمو کا معنی کیا ہوگا تمہیں تم سب یا تمہیں تو یوری وہ دکھاتا ہے کمو تمہیں تو یوری وہ دکھاتا ہے یا وہ دکھائے گا وہ دکھاتا ہے یا وہ دکھائے گا تو ناظرین چونکہ اذ ہے تو یہ ماضی کے معنی میں ہوگا کہ اذ یوری جب اس نے دکھایا تمہیں جب اس نے دکھایا تمہیں کیونکہ اذ یہاں پر داخل ہو رہا ہے اور یہ اس کو فعل ماضی کے معنی میں کر رہا ہے التقی تم فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی تم نے ملاقات کی یا تم آمنے سامنے آئے یقللو فعل مزار معروف سیغہ وائد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ اس نے کم دکھایا اس نے قلیل کر کے دکھایا پھر اس کے بعد ناظرین یقدی ہے یہ اصل میں یقدی تھا فعل مزار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا لیکن اب یہاں پر لی آ رہا ہے تو لی جب فعل مزار پر داخل ہوتا ہے تو درمیان میں ان محضوف ہوتا ہے تو ناظرین ان کے محضوف ہونے کی وجہ سے آخر میں یا پر زبر آیا اور ان کے محضوف ہونے کی وجہ سے فعل مزارے پر جب ان داخل ہوتا ہے تو ان فعل مزارے کو بمانا مزدر کے کرتا ہے تو لیق دیا تاکہ وہ فیصلہ کرے اس کے بعد ناظرین کانا ہے فعل ناکس ہے فعل ماضی معروف کے وزن پر سیغہ وائد مذکر حاضر اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے اور یہ فعل ناکس اس لیے کہتے ہیں کہ اسم فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی جس طرح اسم مبتدہ اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے ترجعو ترجعو فعل مزار مجھول سیغہ واحد مذکر حاضر اس کا معنی ہے تجھے لٹایا جاتا ہے اس کا معنی ہے ترجعو فعل مزار مجھول سیغہ ناظرین یہ واحد مؤنس غائب ہے کیونکہ امور جو ہے امر کی جمع ہے اور یہ جمع مقصر ہے کہ اس میں جو ہے وہ واحد کا جو حروف ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو اس لیے جمع مقصر کہیں گے تو ترجعو فعل مزار مجھول سیغہ واحد مؤنس غائب اس کا معنی ہے کہ اسے لوٹایا جاتا ہے یا اسے لوٹایا جائے گا تو چونکہ اب امور آ رہا ہے تو ترجع الامور امور لوٹائے جاتے ہیں امور لوٹائے جاتے ہیں یا امور لوٹائے جائیں گے اور یہاں پر یہ پریزنٹ یعنی حال کے معنی میں ہے اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب واو کا معنی اور ہے اس کا معنی جب ہے فی کا معنی میں ہے لی کا معنی تاکہ اور الہ جو ہے ناظرین اس کا معنی طرف ہے یہ الہ غیت کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف یا کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں اٹھارہ کلمات میں دو کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک قلیل نمبر دو لفظ اللہ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملاحظہ فرمائیے وَوَزَبَرْوَا حَمْزَ ذَالْزِرْ 
ya pishu raya zidri ka pishku mim wa pishmu ha mim pishum wa id yuri kumuhum hamza zir e da lam zir dil ta zabar ta qafia zabar qaita mim pishtum idil ta qaitum faya zir fi hamza ain zabar a ya pishu nun zir ni kaf mim pishkum fi a yunikum qaf zabar qala mi azil li lam wa do zabar lam wa zabar wa ya pishu qaf lam zabar qal lam zir li lam pishlu kaf mim pishkum qali lam wa yuqallilukum faya zir fi hamza ain zabar a ya pishu nun zir ni ha mim zir him fi a yunihim lam zir li ya qaf zabar ya qud da zir di ya lam zabar ya lam zabar lam khara zabar la ha pishu li ya qud ya allahu hamza mim zabar amra do zabar wan amra wan kaf lam zabar kan wa zabar na kana mim fa zabar maf ain wa pishu lam do zabar lan mafulan ab ya waqf karenge to mafula padhenge wa zabar wa hamza zir i lam lam zabar lan lam khara zabar la ha zir hi wa ila allahi ta ra pishtur jim zabar ja in lam pishul hamza pishu mim wa pishmu wa pishru turja'ul umuru ab yahan waqf karenge to umur padhenge chalte hain nazin tilawat ki janib sabse pehle hum tilawat karenge tartil ke sath samaat farmaiye a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim wa id yurikum hum idil taqaytum fi a'yunikum qalilan وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ अब हम पढ़ेंगे हदर के साथ जिस तरह नमाज तरावी में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे तदवीर के साथ जैसे फर्ज नमाजों में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب وا اور اذ جب یوری اس نے دکھایا کم و تمہیں ہم انہیں اذ جب اذ التقیتم تم ملے فی میں آئین آنکھوں کم تمہاری قلیلا تھوڑا وا اور یقللو اس نے تھوڑا کر دیا کم تمہیں فی میں آئین آنکھوں ہم ان کی لی تاکہ یقدیہ وہ پورا کر دے لفظ اللہ اس سے مرازات باری تعالی ہے امرن کام کانا تھا مفعولہ ہو کر رہنا وا اور الہ طرف لفظ اللہ اس سے مرازات باری تعالی ہے ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی 
تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورت الجمع اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں ناظرین کیا فرمایا جا رہا ہے اس سے جو پچھلی آیت کریمہ تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو جنگ بدر کے موقع پر ناظرین اپنی رحمتوں کا ذکر فرمایا جو مسلمانوں پر خاص طور پر جن کا نزول ہوا تھا کہ اور یاد کیجئے کہ جب اللہ نے آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھایا اور اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا یہ ایک اور نعمت تھی جس کا اظہار اللہ رب العالمین نے فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ وہ اِذ یریکم اذل تقی تم فی آئین کم قلی لم و یقل کم فی آئین لیقدی اللہ ام ون کا نام فولا و اللہ تو جاؤ العمر فرمایا کہ یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کفار کی کم تعداد دکھائی یہ تو پہلے بتا دیا اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں اب ناظرین یہ بات تو طے ہے کہ فرمایا کہ تمہارے تمہیں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی یہ تو ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ کافروں کی تعداد اس لیے کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں پر حبت تاری نہ ہو اور مسلمان جذبے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے جائیں کیونکہ ناظرین دشمن اگر کمزور دکھائی دے دشمن کم تعداد میں دکھائی دے تو ہمت بڑھ جاتی ہے اور دشمن زیادہ تعداد میں دکھائی دے تو پھر ہمت پست ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کفار کو جو ہے وہ کم دکھایا گیا کہ مسلمان تاکہ حیبت سے بچیں اور ایک ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں لیکن یہاں پر یہ بات کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کفار کو کم کر کے دکھائی, دکھائی گئی اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی اور مشرقوں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی پہلی صورت میں مشرقین کی تعداد کم دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ مسلمان ان کی اصل تعداد دے کر گھبرانا جائے اور دوسری صورت میں مشرقوں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے میں حکمت یہ تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں زیادہ تیاری اور احتیاط نہ کریں تاکہ وہ آسانی سے شکست کھا جائے اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ کو کم دکھانا اللہ کی شان کے کیسے لائق ہوگا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور کافی دونوں دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہوں کہ ہر فریق دوسرے کی اصل تعداد کا ادراک ہی نہ کر سکا ہو اور ہر فریق کو دوسرے کی تعداد اصل سے کم دکھائی دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کفار اپنے تکبر اور بلند باغ دعووں سے دعووں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو پہلے سے کم تھے ان کو اور بھی کم سمجھ رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں اور وہ ہمت کے ساتھ لڑیں لیکن مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی گئی دکھائی گئی تاکہ کفار زیادہ تیاری نہ کریں اور آ جائیں ایسے ہی منہ اٹھا کر لاپرواہی کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے کہ جب دشمن لاپرواہی سے آئے تو پھر وہ شکست کھاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی حکمت ہے کہ ایک ہی بات ایک کے لیے فائدہ مند اور وہی بات دوسرے کے لیے نقصان دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی رحمتیں ہیں یہی نعمتیں ہیں جو اس نے تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ ذکر فرمایا ناظرین ان مزید عرض کریں گے لیکن ان اگلے پروگرام میں تفصیل کے سیگمنٹ میں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سفر میں کالز کر سکتے ہیں اس کی پر نمبر ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون ٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی کون اور کہاں سے جی سب کو ترجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ یریکم هم اذ التقیتم فی عیونکم قلیلا و یقللکم ایک منٹ ایک منٹ قلیل قلیلا و یقللکم نہیں لام کو پر نہیں پڑھنا نارملی پڑھنا ہے و یقللکم اس کو فی 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 آئیونہم آپ نے پہلے بھی آئیونہم پڑھا نا نہیں عین کو جلدی سے نہ پڑھیں اس کو جماؤ کے ساتھ آئیونہم لام کو پر پڑھیں وَإِلَى اللَّهِ 
تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تھوڑا سا یہ آئی کم اور آئی نے ہمیں تو ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں جی سب کو تجمع سنائیے جی اصل صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کال نہیں لگی کل جی کل گھر پہ نہیں تھی تو میری کال نہیں لگی کل ٹھیک ہے آج لگ گئی نا ماشاءاللہ سب کو سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یوری کمو کمو کو ذرا مو کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور دوسرا و الا واہی لام کو پرک پڑھنا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے شگفتہ سے حواظ سے جی سبوں کو تجمع سنائیے جی اعوذ باللہ من الشعیط وعن الفاجیم بسم اللہ الرحمن الفاسیم و اذ یوری کمو اذ انتقیتم فی آجوکم قدیلم و یکلیلکم و یکلیلکم فی آجوکم یقدی اللہ امرا کانا مفعولا و الاللہ ترجع الامور باقی آپ نے صحیح پڑھا لی یقدی اللہ قاف ساکن ہے لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے نا تو اس میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے لیق دی اللہ نہیں لیق لیق دی اللہ ہو یہ سے کلکلہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ نے جوائن کے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا ڈبلیو 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 ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایئر وائی کیو ٹی وی زندگی رہی تو ان شاء اللہ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں پھر حاضر ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے جانا چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ